Hartelike goeie moore aan allemaal wat ingeskakel is op hierdie sociale media platform. Dit is vandag donderdag 27 augustus. By my in die atelier is Denver Kisting, my geliefde collega, wat gister saam met my negatief getoets het vir COVID-19. Uh, Denver, het was een groot verlichting geweest vir beide van ons. Hartelike goeiemorgen, morgen Renel en goeiemorgen aan ons kijkers. Ja, ek dink die soekundige inpak wat het op een mens het, wanneer jy getoets word vir COVID-19, selfs as al weet jy het gehou, jy die regulaties, jy het veilig gespeel, jy loopend, is toch een type zwaar wat oor een mense kop hang. So ek is saam met jou ongelooflik verlig en derhalve kan ons in persoon weer een slag hier saam keir. Ten weer, ja, dit was gister vir ons allemaal een hartseer dag gewees. Op helde dag het Namibie twee van sy groot helde verloor. Meneer Dirk Mats, op die ouderom van 92, jy is ook aan COVID-19. Mm. En dan die ruimteman, bekroonde ruimtewetenskapelike Dr. Jaapie van Seil, wat gister in die Huntington Hospital in Pasadena in Kalifornia gesterf het. Nou, ons het een speciale ateliergas ook vir ochend die so. Um, meneer Rian Eksteen, nou ja, hy was natuurlijk een jarenlange Suid-Afrikaanse diplomaat wat baie nou gemoeid was met die onafhankelijkheidsproces in Namibie wat die, die aanloop daartoe die uiteindelijke onafhankelijk worden en hy was dan ook Zuid-Afrika as eerste ambassadeur in Namibie gewees en hy is ook vir 45 jaar was hy en meneer Dirk Mats bevriend uh, en het hulle een hechte pad gestap. Nou ons gaan net nou oorskakel na hom, hy is uh, hy luister reeds in op die gesprek telefonies Maar dan weer ja, om te begin, jy het gister met die politici gesels te ons die nies kry. Wat was vir jou deurgans die toon van die hulde blijke um, wat van politici af ingekom het? Nou, eerstens wat president Hagi Kengo betref, het er my een paar treffende goed gesê, onder meer die ongelooflike deurslag van die rol in nasiebou wat wylde om dit match gespeel het. En as een stikje wat ek graag wil voorlees uit die hulde blik van die president, Hy het gesê, ons oorgang na onafhankelijkheid was die spek met risiko's wat ons vrede in gevaar kon stel. Met de leier van die kaliber van Dirk Mats aan die ander kant was ons in Swapo echter in staat op verskille met om uit te strijk en toe oor eenkomst bereik is, het hy by sy woord gehou. In daar die sin was hy een vrede maker en een beginselvaste man tijdens een kritieke tyd in een mebeese geschiedenis. Meneer Andrew Machila wat ook saam met om Dirk Mats deel was van die grond het skrywende lichaam sê dis tekenend van die held wat Wille Dirk Mats was, dat hy op helde dag gesterf het, en die oud premier, meneer Naas Angola, onthou hoe koelkop hy was, terwyl die spanning en die vertrek waar die grond het van ons, wat ooral oor geloof word, vir hoe progressief het is, en dat tasbaar was, het om Dirk Mats koelkop geblei deurlopend, en het natuurlijk samenwerking en gesprekvoering, um, vergemakkelijk onder die omstandighede. Meneer Rico Smit, uh, tans lid van die Popular Democratic Movement, die hedendaagse oppositie partij, sê wat hom betref, was om Dirk Mats uit oppositie geledere, die sterkste debatvoerder, en asof hy gebore was vir die politiek. Iets wat baie interessant was, wat gekom het uit die hedendaagse herere opperhoof, advocaat Vekoe Rekoro, hy het om Dirk onthou as een enigmatiese politieke verkleermannetje, wat een geskienis gehad het soos het was, maar steeds daarin kon slaag om weg te beweeg van sy aanvankelijke standpunte en sy aanvankelijke oortuigings. So my ervaring was met my interaksie met die politici dat hy met deernis onthou word en dat hy geloof word vir die beduinde rol wat hy gespeel het in die oorgang tot die demokratiese in Mibie, maar ook in ons ongelooflike grondwet. Absoluut. Weet jy, dan weer een baie mooi term wat ek gister in Haldeblijk raak gelees het, die Universiteit van Stellenbos, wat uh, laat gister of in die nacht een verklaring uitgereik het uh, oor die afsterwe van beide uh, meneer Mats 
as Jaapie van Seil, hulle het natuurlijk al twee niet te lang terug nie ere doktersgrade verwerf by Universiteit Stellenbos. En hulle noem uh, vir oom Dirk een vredesmakelaar. Sure. En, en weet jy, dit was vir my so een treffende beskrywing van sy rol in die hele proces uh, tot die Namibie wat ons vandag het. Natuurlijk baie, baie ander rolspelers, uh, president Hagi Kahnkop, het ook een geweldige sterke rol te speel gehad met die opstel van ons grondwet. Maar um, ons kan nie misken wat, wat oom Dirk gedoen het nie. En, en, en weet, hy sal altyd in die geschiedenis uitstaan as een sleetel vergeer. Maar kom ons skakel oor na Rian Eksteen, daarop swak op moend. Rian? Ja, baie dankie. Rian, jy... Jy en om Dirk het een baie lang pad gestap, 45 jaar was jylle um, nou gemoeid met uh, die proces wat aanleiding gegeet tot Namibie sy onafhankelijk wording. Jy was dan ook die eerste Suid-Afrikaanse ambassadeer in Namibie, maar jylle was ook uh, vriende gewees. Hoe het jy om ervaar en, en hoe sien jy sy rol? Ja, ek moet sê, ek was uitermate bevoorrecht geweest om vir Dirk te gekend het, nie net as een politicus, waarmee ek uh, 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 gesels het oor die saakmakende aangeleentede van Suid-West-Afrika en Namibia nie, maar ook as een persoonlijke vriend met wie ons lekker kon gesels het en ons taalkies kon uitgeruil het en ons oor dinge kon gelag het wat in die verlede gebeur het. Ek het hom in 1974, 75 vir die eerste keer ontmoet. Ek het hom ook in New York gesien waar hy besoek afgeleed in 1977. Uh, ons het baie dinge gedeel, hy het ook vir my in die tyd, uh, het hy vir my begin vertel van sy probleme wat hy het in die nationale partij en dat hy sekerlik op sy eie pad sal moet gaan om dit te doen, maar ek dink Dirk, as jy terug dink aan Dirk sy geschiedenis, dan moet die mens vir jou self sê dat Dirk is seker een van die mees ondergewaardeerde en uh, persoene wat daar nog was in die Suid-Afrikaanse opzet, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibia, Hy is nooit gewaardeer vir wat hy werkelijk was en wat die bijdrage wat hy gelever het nie. Die Zuid-Afrikaanse regering uh, het hom altyd gesien as een as dwarstrekker. Iemand wat anders dan sy wou gewees het. Maar hy het nooit besef waar het toe Dirk op pad was nie. Hy het hom nooit die geleentheid gegeen dat hy vir hulle kon uitgespel het wat sy siening was, wat hy een meer holistische siening was van dinge wat moet gebeur nie. En dan het hulle om soort van beskou as ja nie, maar hulle, hy wil eindelijk uh, die land uitverkoop en daarmee is het Afrika ook, jy weet, in die gedrang bring. Maar verder daarvan, dit was nooit Dirkse doel gewees, dit was nooit, nooit in sy gedacht geëers opgekom nie. Hy het een groter uh, ideaal en een groter doel voor oog gehad. Um, so hy was baie min die kans gegeen om daar die droom van hom uh, en wat hy eindelijk gesien het wat uh, behoort te gebeur in hierdie land. As daar al iemand was wat hierdie land verstaan het, dan was het Dirk gewees. Dirk het hierdie land verstaan in al sy facette. Dirk het hier die harde leerskool van, van die administratie van hierdie land gegaan toe hy lid was van die wetgevende vergadering, toe hy lid was van, uh, toe hy LIK gewees het, en al na die proces het hy geweet hoe om een land te bestuur. Hy het geweet wat was die imperatieve gewees, hoe om een land goed te kan bestuur. En as hy ons terugdink aan wat hy bereik het in die portefeuilles wat hy gehad het in daar die dag, dan moet ons vir mekaar sê, maar dit het Dirk goed gedoen. En daarna het hy ook sy sienings, wat hy op een groter toneel wil gespeel het, ook. En ook waar hy met buitenlandse persoonlikhede in aanraking gekom het. Uh, Chester Crocker het die een dag vir my gesê dat hulle is so bevoorrecht, dat hulle met iemand kan praat, 
en hy die Engelse woord gebruik interlocutor, tussenganger, kan gehad het soos met Dirk, want Dirk het verstaan wat hulle ook wil uh, gedoen het, en hulle was ook nie van plan om uh, Suid-West-Afrika en Namibia uit te verkoop nie. Uh, so Dirk het een, het een grote rol gespeel, ook op internationale vlak, en hy het ook een indruk gemaakt by saakmakende mense, en sy sienings was altyd gewaardeer, sy sienings was altyd gevraag gewees, en sy sienings het altyd gewig gedra. So, uh, daar kan nog boekdele geskryf word oor Dirk Matsch. Uh, dit is, soos ek aan die begin gesê het, uh, seker die meest onderskatte en ondergewaardeerde uh, persoonlikhede in, in, in die politieke arena van Suider-Afrika. So, ek dink ons kan uh, werkelijk waar uh, met, uh, met trots sê, dat hierdie land het iemand soos Dirk Matsch opgelever. Uh, weinig was daar iemand gewees wat sy skoene sal kan volstaan en wat er op sig ook al. Rian, baie, baie dankie vir daai bijdra. Dankie dat jy saamgekeier het. Nee, dit is lekker altyd en baie sterkte vir julle ook hoor. Dankie Rian. Het my baie trek om blij. Baie dankie. Is om jy so te leer jy onthou word as iemand wat Namibie in al haar facette verstaan het. Dit is een ongelooflike ding waarna mens wat nog leef en die gave van lewe het kan haar streef. Uh, inderdaad, en is nou ook vir my lekker om te luister wat Rian sê, gister het die Evie de Klerk stichting ook een verklaring uitgereik en oud-president Evie de Klerk wat uh, meneer Mats dan geloof het as iemand wat een beduidende rol gespeel het in oorgangspolitiek in die hele suidelike Afrika. Mm. So daar het later definitief daar erkenning gekom vir sy rol. Wat Rian ook sê wat ook vir my treffend is, baie dikwels verstaan die mens nie wat een holistische benadering behels nie, en dat die mens die kleiner goed, waarschijnlijk op sy moet skryf vir die groter prentje, en het allemaal nie deurlopend het sal verstaan nie, maar het eindelijk hoopelijk die geheel beeld sal kry van jou bijdraai, en hoekom jy doen wat jy doen. Weet jy, Denver, en ek dink dit is wat uh, waar die uitskietleier uiteindelik um, een verskil maak, want dit is mense met visie. Hulle kan voorbij die kritiek van die dag verder kyk, die toekomst en kyk, en, en en hou by dit wat hulle inglo, jy weet beginsel vast hou by dit wat hulle inglo, om uiteindelik een um, groep mense te kan lei na die visie wat hulle het. Mm-hmm. En ja, dokter Jaapie van Seil dan een visie gehad wat ver um, ander kan die einders van, van ons planeet was, en wat, weet, sy visie was die heel al gewees. En uh, wat een uh, ongelooflike verskil het hy nie gemaakt nie, Denver, met 20 baie suksesvolle uh, ruimtesendings, en selfs nadat hy verlede jaar afgetreed by NASA, plik ons nou nog die vruchte van, van sy inzette daar, met die dat die um, sogenaamde Mars Rover, wat sy brein ge- kind was, jy weet nou gebruik word op Mars. Ek wil, um, Rian, ek sien sy woorde van vroeger, echo ook wat Jaapie van Sil betref, Ronel, Namibie was bevoorig om een sien soos Jaapie van Sil te kon oplewe. Yes, absoluut. Weet jy, en ek het, uh, ek het die ongelooflike voorrecht gehad om hierdie merkwaardige man uh, te kon ken uh, as een journalist mm. en um, jy weet, ek sal ook kon sê as een as vriend later van tyd mm. en um, ek het net die grootste achting en die grootste respect vir hom gehad, vir die feit dat hy altyd Jaapie van Uitjo geblei het, dat um, hy nie, hy het nie so vernaam geword, dat hy sy wortels vergeet het nie. Mm. En um, weet jy, Denver, ek het nou, gister was vir my een zwaar dag, een moeilike dag, maar daar is twee goed wat Jaapie vir my vertel het, om vir my perspektief te gee, Op, um, op die werk wat hy gedoen het. Die een was, en ek kon haar beeld net so mooi sien. Ja, hy het vir my vertel in 2012, kort voor hy die curiosity geland het op Mars, um, die algoritme wat hy moes ontwikkel vir hierdie stuur en landingsproces. Hy is gelanceer in Amerika en hy moes om op een specifieke plek op Mars neersit. En hy het vir my gesê, 
uh, dit kan vergelijk word met een golfspeler wat afslaan in Los Angeles en hij sit die golfbal met de perfecte kussel neer op die St. George's golfbaan in Scotland. Sure. En, en die ander, en ek kry hoendervlees as ek daan dink, ek het een dag van gevra, Jaapie, hoe groot is die heel al? Mm. En hy het vir my gesê, Ronel, jy moet onthou, ons sterrestelsel, ons galaxy, is een van oneindig baie ander sterrestelsels. Hy het vir my gesê, verbeel vir jou, voor jou le een kaart van Amerika, met al sy state. Um, en dit is uitgespreid op een plat oppervlak. En op die, op die grote kaart, van hoeveel miljoen vierkante kilometer, is daar een dime in die middel neergezet. Dit is ons sterrenstelsel in vergelijking met die jou al. En uh, ja, jy weet, en daai, die, die treffende beelde wat hy gebruik het, mm. sal my altyd bly, by bly. Hoe groot en machtig. Dan mm. nou, en vir my, vir jou ek wat jy julle drukkie gee, jy ook vir omdirk en mm. Japiese geliefdes. Baie dankie, Denver. En ons gaan dan vandag vir jy uh, onderhoud speel, wat ek in april, ek denk dit was op die 8 april met Japie gevoer het, dit was in Engels gedoen, want ons word het inspeel, uh, op ons program NM, NMH at One, uh, wat Namibie en San uitsaai dagelijks, maar Jaapie het dan vertel van die uh, blitstoets COVID-19 machine Denver, wat hy en een span wetenskapelik is uh, in Amerika aan die ontwikkel is, en ek weet dat die laaste paar maanden geweldig hard daan gewerk, baie, baie tyd daaraan spandeer, maar dit was die mens wie hy was. Na sy aftrede, uh, het hy gesê, en dit kom ook uit in die gesprek, dat hy wil sy kennis wat hy het, nou toepas om die aarde van mense beter te maak. En dit het hy gedoen tot op die einde. Baie dankie dat jy vir oogend saam gekeier het. Denver, baie dankie ook dat jy my atelier gas hier was met die nies gesprek. Bly dan ingeskakel en ons groet een bykie later. Good afternoon to Dr. Yalpi van Seil, all the way from Pasadena in America. Yalpi, welcome with uh, NMH this afternoon. Um, Dr. Yalpi van Seil used to be Director of Astronomy and Physics at NASA's Jet Propulsion Laboratory. Uh, he retired last year and since then he has been busier than ever. Um, amongst all, uh, Yalpi, you started a business or a, a company called Fast Detect. You are the CEO of Fast Detect, and currently you are working on a machine that will be able to do COVID-19 testing within a very short time. Tell us more about that. Uh, yes, Ronel, as you mentioned, I uh, retired from the Jet Propulsion Laboratory in uh, about a year ago, and I always said that it's time for me to get uh, from the outer space and do something more related to Earth and help out Earth. And I never thought that this opportunity would come by so quickly. Yeah. Um, 
you're exactly right. We are uh, working on a machine to identify the coronavirus, uh, specifically that uh, virus that causes this particular COVID-19 disease. Mm -hmm. We use exactly the same technique that is used in the major laboratories of the world. Right now, the way that the testing is done is people go to sample collection places where um, trained professionals take a swab inside their nose and in the back uh, of your nose, um, they put that swab inside a tube, seal it and send it off to a laboratory for testing. And that is why typically you have to wait 48 hours, 24 to 48 hours sometimes uh, to get the results back. Uh, of course, that process is a centralized testing model and it um, is prone to error because you take the samples, we don't know how well the samples last. Uh, they may be exposed to heat or cold or whatever uh, during the handling process. Uh, errors can creep in. And the bottom line is it takes a very long time to do the testing and get the results back to people. What we are working on is a similar machine. It uses that same technique. It's a, a so-called gold standard technique to identify specific DNA or RNA of a particular uh, organism. So what we have is many countries have developed so-called test kits for this. And what the test kit really is, it is a short segment, synthetic segment of the RNA of this particular virus. Mm -hmm. So in this process, what you do is you take the virus, the sample that may contain the virus, you then go through a process by which those little templates, we call them primers, uh, if they are, the virus is present, these little primers will go and attach themselves to the RNA of the virus. And that's how you know that the virus is there. We, co we also code each of those little segments with a fluorescent dye. So when they couple to the virus, they actually release that dye. And then you look at how bright the fluorescence is, the light that comes from this. Mm -hmm. And that's how we can tell how many viruses. We can not only tell that you have the virus, we can also tell how many of the viruses you have. In other words, how infectious you really are at that point in time. Now, our machine is um, meant to be used on the front line, so to speak. So uh, the, you, will, you will take that nasal swab that I mentioned earlier, and instead mm -hmm. of putting it in a tube and, and sending it off somewhere else, you will, the uh, technician will... Uh, snip the tip of that tube off into our cylinder, our cartridge, put the cartridge inside the machine, press the button, and uh, depending on how many viruses you have, somewhere between 10 and 15 minutes. If you don't have any viruses, it takes about 15 minutes to get to a, a no answer uh, because we want to make sure we run through enough cycles to make sure that there is no virus in there. If you have a lot of viruses, the light will show up very quickly. Uh, typically around 10 minutes or so. And then we can tell you on the spot whether you have the virus or not and whether you are very contagious or you only have a few of the viruses. Yabisa, you are working on a prototype now. So how soon will you be able to make a lot of these machines? So the, in the United States, the, the uh, President Trump has um, increased the capacity of the so-called Food and Drug Administration that we have in the United States that has to approve the use of these machines significantly. Mm -hmm. And so they've shortened the time to get approval under a so-called emergency use application, uh, which we call an EUA here in the United States. Uh, normally, this is a process that takes 18 months to two years to go through. Now it's about 15 days we can get the, um, the, yeah. the approval. So we will start that testing for the FDA uh, very early next week. And we hope to submit all the data to them before the end of April. And then hopefully in the middle of May, we will have um, approval to deploy these machines. In the meantime, we are allowed to use some of these machines for testing purposes, um, in, uh, you know, for validation purposes, I should say, in clinics in the United States. And so we have um, agreements with two major hospitals here in the United States to start testing it. And then in parallel, we will be manufacturing more of the machines 
um, assuming that we will get approval because there's no fundamental reason why this test should not be approved. Mm -hmm. uh, and we will then hope to be in full production somewhere towards the later part of May, maybe early June. Wonderful. Yapin, what will, what will a machine like that cost? Um, we are shooting, Ronel, typically these machines that are in the in major laboratories are on the order somewhere between 50,000. And if you add all the sample handling equipment that goes with them, it can be as high as 250,000 US dollars to, um, to outfit a, a laboratory like that. We are shooting to have this machine available for less than 1,000 US dollars. Um, and the main reason is we want this to be accessible in doctor's offices, pharmacies, and so on. So people, we change this paradigm of a centralized testing model to one where we have a distributed testing. You feel, you think you may have the disease rather than your doctor sending you off to some sample collection site. The doctor can do the test in their office. Uh, the reason we picked 15 minutes is a little bit of a combination of new technologies we have but you also have to give the biology enough time to react. So our goal is to have it um, finish a test in a typical time you spend in your doctor's office anyway. So when the doctor, when you walk into your doctor's office, they can take the swab right away, put it in the machine, and while the doctor is doing their normal um, uh, investigation and, uh, and discussion with you, uh, then the machine will finish its job before you actually leave the office and the doctor can tell you whether you have the disease or not. Incredible. There was just a little bit of, of a time delay. The, uh, the amount that you mentioned, is it 1,500 US dollars? No, we are trying to do it in under 1,000 US dollars. Okay, under 1,000. Okay, wonderful. Um, Yapi, all in all, uh, what is the situation in America like at the moment? Um, uh, what we hear, it's, it's not good. Um, you are also in lockdown for how long already? And what, uh, what is the prospect at the moment? Yeah, there's a lot of debate going on in the United States. First, let me say the situation is very, very serious in the United States. I looked uh, this morning, every morning when I get up, I look at the numbers. We are over 400,000 cases in the United States now identified. And just yesterday, we had more than 1,800 deaths in the United States. It is extremely serious. Um, the projection is that um, the death rate will reach its peak somewhere in the next two weeks, probably by April 17 in the United States. And so if we are already at 1,800 deaths a day, uh, we hope the number doesn't go up a whole lot. But initial estimates was that the United States would uh, have up to as many as 2.2 2 million deaths. That's now been revised downwards to maybe 100,000 or so. And of course, we're hoping that it would be less than that. But it is very, very serious. Um, we have been... Uh, under lockdown and part of the reason that um, the numbers are projected now much much lower than it was earlier is that this uh, so-called social distancing we're not technically in a complete lockdown mm -hmm. we are allowed to go to uh, the supermarket and buy food and things like that uh, people are still allowed to walk their dog outside mm -hmm. uh, you're just not allowed to have parties in your house or, or congregations of people together and unfortunately, things like churches and so on have, have all been um, stopped at the moment because those are large gatherings of people that can distribute um, this disease even further. Uh, but it turns out, it appears as if those social distancing measures that were placed very early, especially here in California, um, that that has paid off. And now it looks like the numbers may be significantly lower. But, you know, it's still very, very serious if you have uh, tens of thousands of people die. Um, we, we did not want anybody to die of this disease, but of course, this is not all in our own hands. And mm. the, the key thing here is still the rate at which we can test people. The U.S. has now tested more than 2 million people. But if you think about it, we are a, 
a population of 350 million people in the United States. So it's still a very, very small portion of our population that has been tested. And as you know, you mentioned to me before we started talking on the show is that um, the three people in Namibia have been declared uh, free of the coronavirus. So it's not just testing a person once. You have to yeah. test them a number of times in order to make sure that they do not have the virus anymore. The yeah. big question now in the United States is, is besides this uh, virus itself and the death toll and the enormous sacrifice that people are making, is the incredible impact on the economy in the United States. Mm. Uh, we are now approaching 40 million people out of work in the United States. We went from a roaring economy yeah. that was the best in more than 50 years mm. to a, um, an unemployment that may approach as many as 30% of the United States here in little, little less than two months. Mm. So that is as serious um, uh, for the future of this country as is the disease itself. And there's, of course, a lot of discussion about how does one open this in a safe manner so that you don't spread the disease all over again. Mm. And the key to all of that, again, is to have the capacity to test a lot of people very quickly. Yelpi, thank you so much uh, for talking to us today. And all the best, and, and be safe, and, and stay healthy. It was good to see you. Thank you, Rinal. Oh, sorry. Okay, good. So, I the recording to stop by. Thank you, Yelpi. It was a great pleasure, man. And great to have you for for coffee. And uh, yeah, it is very nice to see that you are still so bezig is en nou weer aan een ander front, want ek onthou die dag toe ons daar by, um, wat is die een, uh, wat, ek kan nou nie onthou die een van die kasteel het ek en jy die middag gesels, toe het jy gesê die medische veld is een van die terreine wat jy graag sal wil betree, en ja, ja. wie het jy dit nou betree, nee? Um, dit is ongelooflik, ja, en hierdie is, uh, jy weet, dit is nou een van die dinge waar mens hoopelik kan help om uh, baie mense sy levens te red, as ons net die uh, toets um, kan aan die gang kry en meer mense kan toets, so dat ons kan ons, um, ons uh, hospitale meer, um, sal ek maar sê, meer um, effectief binnet, die, die rechte ja. mense in die hospitale ja, insit, en so voort. Ja, ja. Nou, maar toe, mooi, mooi, ja, ja dit is nou by julle wat seker negen hier in die ochend, nee? Ja, dit is een bykie oor negen in die morgen, ek, ek is al reeds door twee telekansies, so dit is nogal een interessante ding om al hierdie goeders oor die internet te doen, nee? Die ja. Hele, die hele machine is door die internet gedoen, vind ek. Ja. Net so die laaste stikke, het is nou in manne se woonstelle aan mekaar gesit, so. Ongelooflik, so julle bou dit ook by die huis? Ja, ja, die jongens bouw dit in hulle woonstelle en dan uh, stuur hulle dit vir mekaar met koeriers en so aan uh, die, die stikke van die machine en dan kom hulle nou op die oomend by uh, een laboratorium in Caltech by mekaar en dis waar hulle dan die machine aan mekaar sit. Hoeso, hoeveel machine het julle nou al fysisch gebouw? Ons het nou drie gebouw net om die eerste toetsen te kan doen. Ja. So ons noem dit nou ons, ons pre-prototype en dan het, sal ons nou uh, onmiddellik sal ons nog 30 bou, want dis wat die hospitale wil heen. Okay. En dan moet ons kyk om daarna vinnig op te sk- skaleer na so uh, 1000 per maand of so. 1000 per maand? Yes. Ja, dis wat ons probeer doen, maar dit gaan, dit gaan, die, dis interessant, dis nie die machine so seer wat die, wat die groot um, bottleneck sal ek maar sê, is nie, dis die, die, die so genaamde cartridges wat ons in die machine moet sê, want hulle word weggegooi, jy kan hom net een keer gebruik, Okay. So ons moet hulle in, in honderde duisende, die, die hospitale wil, uh, wil elke een duisend van hulle hee, so jy kan dink, ons moet dertig machine bou vir die hospitale, en hulle wil een duisend cartridges vir elke machine hee. So, dit gaan, een, dit gaan een vinnige story wees. Dit is nou die ding waar ons nou die meeste aandacht gaan skenk op die omlik. Hoe kry ons die duif goed by die vinnig vervaal? Nou, jylle, jylle, jylle uh, rou, jylle grondstoppe, dit wat jylle nodig het, is dit nog geredelik beskikbaar en kry met, weet, met um, vervoerkettings en, en uh, so wat onderbreek is, kry jylle dit daar makkelijk in die hande? Jong, dit is interessant. Ons werk hier met een maatschappij hier in Californië, 
uh, hulle, jy stuur vir hulle um, ons ingenieurs, sal ek my sê, ons ingenieurs drawings, or engineering computer edit um, design drawings. Yeah. Jy, jy leid het op hulle website, en die volgende dag lever hulle die part by jou woonstel af. Ok. Dis ongelooflik hoe hulle vir hulle die goeders kan doen. En ons, ons uh, skaleer nou met hulle op, want hulle gaan nou vir ons die goeders begin um, met sogenaamde injection molding maak. Meeste plastic, meeste van hierdie ding is plastic, so is deurskynende plastic. So dit is baie makkelijk om die goeders dan, hulle moet nou net eers die sogenaamde molds maak, wat so 7 tot 10 daas sal vat. Die eerste is het al sommer net met machine gemaakt, jy weet, met, uh, met uh, in, die, in die laboratoriums wat hulle het, om, om sogenaamde rapid prototyping te doen. Maar nou, nou gaan ons die goeders begin uh, uitstamp uh, met duisende, hulle kan so 10.000 te week van die goeders ver- vervaardig uh, in die daai faciliteit, en as jy dan nog vinniger moet gaan, dan moet ons na groter maatskapie toe gaan, wat groot machine het, wat hulle in parallel het goed kan loop. Okay. Ongelooflik, jy. Jy baie... Yes, inter- dit is een baie interessante ek, uh, ding, uh, ek denk die wereld gaan bykie anders te werk as hierdie hele story oor is. Ja, hmm, hmm. yeah, inderdaad, inderdaad. Weet jy, ek het uh, so lekker story gedoen verlede week, op, en hy afgekom op een boek van een Duitse, uh, Duitse vrouwse memoirs oor die Spaanse griep in Bintoek in 1918. En, mm. en hoeveel mense daar dood is, en ek kweet sê van omtrent 18 dag. Die siekte, hulle, dis dier een circus snaak genoeg in die begin van oktober 1918 die ingebring, en dit het gepiek in die 18e oktober. En daar is, nou dit is nou allemaal, weet, swart mense, wit mense, allemaal wat daai tyd in Bintoek geleef het, is daar omtrend 2500 mense dood. Ongelooflik. Ongelooflik. Maar jy weet, ons, uh, dit, dit is, uh, dat is een interessante ding, uh, um, George Bush, die, uh, die jonger een van die twee, mm. het in 2005, het hy een boek omtrend die Spaanse uh, vloeger lees. Mm. En hy het toe in Amerika hierdie ding begin, waar ons moet voorbereid vir so'n pandemic, want hy het gesê, volgens die boek, gebeur hierdie goed elke so, elke 100 jaar. Hmm. En dis 102 jaar, nee? Uh, en, uh, en hy het toen nou die ding begin, hy het het helemaal uh, verschrikkelijk baie ventilators en stikke goeders gekoop, in die sogenaamde national stockpile gemaakt. Maar ongelukkig het hulle hier in die, um, uh, die laaste Obama jare het hulle die goed vir op Ebola gebruik en so aan, en toen hier die, die stokpeil gevul nie. Want mense raak moest nou maar weer een bykie, um, sal ek maar sê, geris. Ja, en uh, toe is ons nou bykie in kant gevang hier so met die ding op die omlik. Ja. Hoor jy, Jaap, jy maar baie sterkte en ja, bly gezond, en, want ons het mense... Jy laat ook daar so, wees baie versichtig, jong, ek, ek sê vir jou, ek en Kalfie bly maar uit die winkels en goeders uit weg, Hmm. want um, mens weet nooit, hierdie ding is lelik, een van my vernote van Heiderset, die ou wat in Luxemburg is, ja. uh, hy het het gekry, my. hy het het gelukkig oorleef, um. so hy is, uh, maar hy sê dit was glad nie, dit was een baie onaangename ding, hy sê dit voel asof jy uh, veselglas ingeslik het, want elke slag as jy asem intrek, dan is het as het daar sikke klomp uh, steke in jou bars is, gedurig. Ja. Snaaks, en, dit is, maar hy is dan gelukkig oor. Ja, dit is, uh, snaaks, ander mense het ook gesê, jy weet, dit voel of daar glastikke of iets in jou, in jou longe is. Ja, ja hy, dit, dit is baie erg. Maar gelukkig is die man daarom nou oor, het hy, ek en nou maandag met hom gepraat, on, ons het elke maandag en donderdag um, videokans met mekaar, en toen toe sê vir my, dit is nou net soos die leven loop, hy het nou pr- die coronavirus afgeskut, nou kry jy allergie, want al die, bl- die bome begin in bad, <laughs> <laughs> nee, maar mooi dag, Jaap, en een productieve werksdag vir jou, hoor. Baie dankie, alles van die beste vir julle ook daar, so hoor. Dankie, tata. Bye-bye. Bye-bye.
Dit was dan die onderhoud met Dr. Jaapie van Sel op die 8 april van jaar. Baie, baie dankie dat jylle ingeskakel was en hierdie half uur of wat in ons geselskap teergebring het. Uh, bly gezond, mag jylle allemaal een baie productieve dag hee en morgenochtend om 11 uur maak ons weer so. Tot ziens!